हेलो डी स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू सी द टॉपिक कॉल्ड रेगुलेशन ऑफ कैलविन साइकिल इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कैलविन साइकिल द हाउ द साइकिल इज बीन रन सो वी विल क्विकली रिवाइज दिस कैलविन साइकिल एटमोस्फियरिक कार्बन डाइऑक्साइड थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ एटमोस्फियरिक कार्बन डाइऑक्साइड इट गेट कंबाइन विद द आर यू बी पी दैट इज राइबुलोज वन फाइव बिस फॉस्फेट विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल सो कार्बन डाइऑक्साइड गेट कंबाइन विद द आर यू बी पी एंड इट फॉर्म सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ पी जी ए दैट इज फॉस्फो ग्लिसर अल्टीहाइड विच इज अनस्टेबल प्रोडक्ट सो इट इमिजिएटली गेट स्प्लिटेड इन टू टू कंपाउंड्स थ्री मॉलिक्यूल्स ईच दैट इज फॉस्फोग्लिसर अल्डीहाइड वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसर अल्डीहाइड एंड सेकेंड ऑल्सो फॉस्फोग्लिसर अल्डीहाइड सो दिस सिक्स मॉलिक्यूल्स गेट स्प्लिटेड इन टू थ्री थ्री और थ्री कार्बन कंपाउंड्स सो दिस आर स्प्लिटेड इन टू टू मॉलिक्यूल्स देन देर इज द रिडक्शन प्रोसेस इट रिक्वायर्स ए टी पी एंड एन ए डी पी एच विच वेर प्रोड्यूस्ड इन द लाइट रिएक्शन इट गेट कन्वर्टेड इन टू द सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसर अल्डीहाइड then among that one molecule of g3p is um, converted into the glucose and rest five molecules are back regenerated to the rubp and this regeneration process it requires many intermediate reactions theek hai inke beech mein jo ye regeneration process hoti hai yahan par bahut se reactions carry out hote hain bahut se enzymes involved hote hain theek hai to sirf केल्विन साइकिल में अकेला रूबिस्को एंजाइम नहीं है ओके okay? अकेला रूबिस्को एंजाइम नहीं है देर आर लॉट ऑफ एंजाइम्स एंड दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द रीजनरेशन ऑफ आर यू बी पी द वॉट इज मीनिंग ऑफ रेगुलेशन एज वी आर सींग रेगुलेशन ऑफ कैलविन साइकिल रेगुलेशन मीन्स टू कंट्रोल ओके रेगुलेशन मीन्स टू कंट्रोल नाउ द क्वेश्चन अराइजेस why there is need to control or why there is need to regulate this kelvin cycle so the need for regulation of kelvin cycle is when there is no necessity jab kelvin cycle ki zarurat nahi hoti hai tab it must be turned off okay it must be turned off so to turn off that kelvin cycle when not in need so we regulate the kelvin cycle jab uski zarurat nahi hoti hai tab usne off rehna chahiye okay uske enzymes ye inactive hone chahiye to ye enzymes inactive karne ke liye aur jab uski zarurat hogi tab use active karne ke liye there is need for regulation okay so that is the necessity for regulation of this kelvin cycle or to control this kelvin cycle when not in need it must stop and when there is need it must be active okay so that is the concept of regulation okay when no need it must stop when there is need it must get activated that is the regulation of kelvin cycle okay so at night plant cells they depend on the glycolysis and cellular respiration for getting energy okay at night this plant cells they depend on the glycolysis process cellular respiration process for getting the energy even this reaction occur at day time plus this reactions occur at night time also okay but the concentration is is high at the dark time now if this glycolysis pentose phosphate pathway that is pp pathway okay pentose phosphate pathway means uh, pp pathway okay so if this glycolysis pp pathway kelvin cycle agar ye tino reaction ek sath hone lage ye tino reaction agar simultaneously hone lage to there will be decrease in the energy okay the, that will create the imbalance of the energy and nadph molecules and different enzymes okay to ye pathways ek sath na ho 
केल्विन साइकिल ये ग्लाइकोलाइसिस और पीपी पाथवे में इंटरफेयर ना करे इसीलिए उसको कंट्रोल करना रेगुलेट करना जरूरी हो जाता है ओके okay? तो कैसे हम रेगुलेट करेंगे कैसे हम कंट्रोल करेंगे देर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ केल्विन साइकिल ओके सो फॉर दैट यू हैव टू फर्स्ट वर्क ऑन द एंजाइम्स सबसे पहले आपको एंजाइम के साथ खेलना होगा ओके देन रुबिस्को एंड सेवरल अदर एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन द केल्विन साइकिल सो दिस आर रेगुलेटेड बाय डिफरेंट फैक्टर्स लाइक पी एच इज देयर मैग्नीशियम आयन आर देयर थायोरेडॉक्सिन सिस्टम इज देयर सो दिस आर द डिफरेंट फैक्टर्स और दिस आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स फॉर द रेगुलेशन of calvin cycle okay so this regulation what it will do it will prevent this calvin cycle from being active in the dark because it may disturb the glycolysis and pp pathway okay so that is the main thing regulation it prevents the calvin cycle from being active in the dark when it might function in a फुटाइल साइकिल फुटाइल मीन्स यूजलेस ओके यूजलेस साइकिल विथ ग्लाइकोलाइसिस एंड पी पी पाथवे दैट इज पेंटोस फॉस्फेट पाथवे वेस्टिंग ए टी पी एंड एन ए डी पी एच वॉट आई हैव टोल्ड यू दैट इज ओनली बीन मैंशन नाउ यर वन क्वेश्चन माइड बी अराइज दैट कैलविन साइकिल इट इज द डार्क रिएक्शन ओके कैलविन साइकिल इट इज द डार्क रिएक्शन सो वाई we want to prevent this kelvin cycle from being active in the dark aap samajh rahe matlab kelvin cycle ye dark reaction hai to hum usse inactive kyu kare dark mein wo to dark reaction hai na so it must be active at the dark so why we must be uh, why must we inactivate this uh, kelvin cycle in the dark so the answer of this question is very simple सबसे पहले तो कैलविन साइकिल ये सिर्फ नाम के लिए डार्क रिएक्शन है ओके दिस इज जस्ट अ फॉल्स नेम इट इज नॉट अ ट्रू नेम व्हाई बिकॉज कैलविन साइकिल एज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती है लेकिन ये मदद किसकी लेती है इट टेक्स दी हेल्प ऑफ ए एंड एन ए डी इज produced in the light reaction so this kelvin cycle it is completely depend on the light reaction the products of the light reaction so why we must call this kelvin uh, cycle as a dark reaction it is just a false name to just differentiate between the two stages of photosynthesis that is light and dark reaction if you might have seen my previous lectures you will be more clear what i am saying now just to differentiate as there are two stages of photosynthesis light and dark to so, light ko differentiate karne ke liye dark naam de diya hai uska opposite naam de diya hai lekin kelvin cycle it is indirectly depend on the light main direct nahi bol rahi hu lekin indirectly ye light pe depend hai okay it is indirectly depend on the light so the high energy efficiency of kelvin cycle it indicates that some form of regulation ensures that all intermediates in cycle are present at adequate concentration the cycle this point is important the cycle is turned off when it is not needed in the dark jab uski zarurat hi nahi hai to why it must be at the working stage okay so to control to regulate that we we do or we perform several mechanism for control of this kelvin cycle the thing to remember is this are the carbon reactions not the dark reactions theek hai aap ise carbon reactions bhi bol sakte hain why because it is indirectly depend on the light dark reaction is not the proper name to say for the kelvin cycle यू मस्ट आप कार्बन रिएक्शंस भी बोल सकते हैं क्योंकि ये इनडायरेक्टली लाइट पर डिपेंड होती है ओके okay? और इसे हम ऑफ भी कर सकते हैं डार्क में जब इसकी जरूरत ना हो ओके okay? तो आप कौन से हिसाब से उसे डार्क रिएक्शन बोल रहे हैं यू कैन कॉल इट एज ए जस्ट कैल्विन साइकिल और कार्बन रिएक्शन जस्ट टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम दिस लाइट रिएक्शन विच से डार्क रिएक्शन दैट्स इट अदरवाइज इट इज जस्ट अ फॉल्स नेम 
ना वॉट आर द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द कैलविन साइकिल कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व है कैलविन साइकिल में जब हमने पाथवे स्टडी किया था तब हमने सिर्फ एक एंजाइम देखा था दैट इज रुबिस्को ओके सो रुबिस्को तो इन्वॉल्व है ही प्लस रुबिस्को फॉर वॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस रुबिस्को फॉर फिक्सेशन ऑफ कार्बन फ्रॉम द एटमोस्फियर ओके ये फंक्शन है रुबिस्को का टू फिक्स द कार्बन फ्रॉम द एटमोस्फियर एंड प्रोवाइड इट टू द आर यू पी पी देन फॉस्फो ग्लिसरेट काइनेज काइनेज आया है तो यहाँ पर फॉस्फेट एडिशन होगा ठीक है सो यर देर इज फॉस्फेट एडिशन देन थर्ड एंजाइम इज ग्लिसर अल्डीहाइड थ्री फॉस्फेट डी हाइड्रोजिनस सो यर एज द नेम एज केम डी हाइड्रोजिनस मतलब यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है एन ए डी एच का ठीक है देन ट्रायो सीफो फॉस्फेट आइसोमरेज आल्डोलेस फ्रुक्टोज बिस फॉस्फेटेस ट्रांसकिटोलेस सीडोहेप्टोलोज सेवन फॉस्फेटेस फॉस्फो पेंटोज आइसोमरेज फॉस्फो पेंटोज इपीमरेज राइबुलोज फाइव फॉस्फेट काइनेस अब ये जो एंजाइम है फ्रॉम फोर फ्रॉम नंबर फोर टू नंबर इलेवन दिस आर द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द रीजनरेशन प्रोसेस ये जो चार से ग्यारह के बीच में जो एंजाइम्स हैं ओके ये रीजनरेशन में इन्वॉल्व है मीन्स वॉट जो मैंने आपको बताया था भी कि दिस ग्लिसर अल्टी हाइट थ्री फॉस्फेट बैक टू दी आर यू बी पीट इन्वॉल्व डिफरेंट एंजाइम्स एंड मेनी इंटरमीजिएट रिएक्शंस ओके इसके बीच में बहुत से एंजाइम्स और बहुत से इंटरमीजिएट रिएक्शंस होते हैं तो वो एंजाइम्स कौन से हैं दिस एंजाइम्स आर दिस वन फ्रॉम नंबर फोर टू नंबर इलेवन ओके ये होते हैं इन्वॉल्व अगर हम ये देखेंगे तो ये साइकिल बहुत ही लेंदी हो जाएगी ओके सो इन जनरल the way we have studied the cycle that is the proper way to um, to remember this kelvin cycle now what are the role of this enzyme in the regeneration process to so, jo first enzyme tha triose phosphate isomerase it is involved in the conversion of g3p molecules into dhap okay jo glyceraldehyde 3 phosphate develop hua tha uska conversion dihydroxy acetone phosphate mein karta hai ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम आफ्टर दैट अल्डोलेज एंड फ्रुक्टोज वन सिक्स बिस फॉस्फेट इज वॉट इट डज इट कन्वर्ट्स जी थ्री पी एंड डी एच ए पी इन टू फ्रुक्टो सिक्स फॉस्फेट तो ये जो एंजाइम है ये क्या करता है जी थ्री पी और डी एच ए पी का कन्वर्जन फ्रुक्टो सिक्स फॉस्फेट में करता है ओके नेक्स्ट एंजाइम इज ट्रांसकिटोलेज इफ यू माइट रिमेंबर ट्रांसकिटोलेज अल्डोलेज दिस एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन द पी पी पाथवे पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में ये इन्वॉल्व होते हैं ओके प्रीवियस क्लासेस में आपने स्टडी किया होगा पी पी पाथवे जहाँ पर सीडोहेप्टोलोस शुगर इन्वॉल्व होती है देन झायरुलोस शुगर इज बीन इन्वॉल्व ओके सो दिस आर द इंटरमीजियट्स ऑफ दिस पी पी पाथवे so this transkitolase what it does it removes the two carbon molecules from fructose 6 phosphate to produce erythrose 4 phosphate erythrose xylulose this all are sugars okay ye sab sugars hai to produce this erythrose 4 phosphate the two carbons are the two removed carbons are added to g3p to produce xylulose 5 phosphate so first there is conversion of g3p into dhap dhap ka conversion hota hai fructose 6 phosphate mein fructose 6 phosphate ka conversion hota hai erythrose 4 phosphate mein and then to the xylulose 5 phosphate with the help of this enzyme the next is aldolase it converts erythrose 4 phosphate and dhap to pseudoheptulose 17 bis phosphate सीडोहेप्टोलोज इट इज अ इंटरमीडिएट इन पी पी पाथवे ओके सो नेक्स्ट एंजाइम इज सीडोहेप्टोलोज वन सेवन बिस फॉस्फेट इज वॉट इट डज इट क्लीव्स द सीडोहेप्टोलोज वन सेवन बिस फॉस्फेट इन टू एस सेवन पी देन देर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रांसकिटोलेस ओके ट्रांसकिटोलेस 
फॉस्फोपेंटोज आइसोमरेज फॉस्फोपेंटोज आइसोमरेज एंड फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनस तो ये सारे इंजाइम्स इन्वॉल्व है इन द रीजनरेशन ऑफ दिस आर यू बी पी द लास्ट इंजाइम इफ यू विल सी फॉस्फो राइबुलोकाइनेस इट फॉस्फोराइलेट्स आर यू बी पी इन टू राइबुलोज वन फाइव बिस फॉस्फेट फाइनली हमारा जो आर यू बी पी है ये तैयार हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस इंजाइम्स सो सी हाउ मच एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन द रीजनरेशन स्टेप्स ओके अब हम रेगुलेशन में ये एंजाइम्स को कंट्रोल करते हैं ठीक है या फिर वेन दिस केल्विन साइकिल इज ऑफ वेन दिस केल्विन साइकिल इज ऑन दैट दैट इज डिसाइडेड बाय दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म वॉट इज द रेगुलेटरी मैकेनिज्म दैट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट पार्ट थैंक यू